Momento de cumplir con promesas. Estuvimos hace un mes acá, en este mismo lugar, con el licenciado en nutrición Pablo Ruiz Gallo, que está acá atrás, y le dije, hoy vuelvo, y hoy volví. Hoy eh, volví. volví. ¿A qué volví? ¿A qué volví? ¿Qué vamos a hacer hoy? A hacer el chequeo de las mediciones antropométricas, ver qué pasó con el peso, si perdiste peso, de qué lo perdiste, si ganaste el peso, de qué lo ganaste. ¿Vos hiciste las cosas bien? A veces patiné un poco. Y lo que pasa es que estamos en una época del año complicada, fin de año, muchos festejos, muchas despedidas, bueno, a veces se puede, a veces no, pero en lo que yo podía, cuando me tocó cocinar a mí y poder estar en casa comiendo, sí, adelante. Pero... Bueno, pregunta, del 1 al 10, ¿cuánto cumpliste? Es, es una un ocho, copada. Un 8, un 8, un bueno. Entonces vamos a hacer ahora las mediciones y vamos a ver la comparativa con la anterior. Con la anterior. Con la anterior. Y después de todo eso vamos a hablar, o mejor dicho, el nutricionista va a hablar sobre qué hicimos, cómo fue la dieta, en qué consistió, qué se fue comiendo, qué no se fue comiendo y por qué. ¿Vamos? Vamos. Dale. ¿Están todos los números? Están todos los números. Está todo medido. Antes de empezar con la, las conclusiones, les recuerdo a los que son nuevos en el canal, que han llegado acá por casualidad y les interesan estos temas, aprovechen, suscríbanse ahora mismo porque se vienen muchos más videos como estos. Ahora sí, licenciado, ¿Cómo dígame, dígame cómo fue. Decilo vos, ¿cuánto, no, no, cuánto, bueno, no. ¿cuál era la apuesta? Yo ya más o menos sabía, me la, me la había porque tengo la balanza en casa y me pesaba, pero son balanzas que no son exactas y había visto más o menos una pérdida de 2 kilos en estos eh, este mes, o sea, cuatro semanas, que era el objetivo que planteó Pablo. Se lo planteó justo, vamos a decir, dos kilos por mes, o sea, medio kilo por semana. Y perdimos un poquito menos. 2,3 kilos. 2 ,3 kilos 300, de los cuales 2,6 fueron pérdida de grasa y hubo ahí un, un poquitito nada de pérdida de masa muscular. Eh, y bueno, te calculo un poco de ganancia de retención de líquidos. Uh -huh. Da 2,3 la pérdida de peso. Lo importante, el dato importante, son los 2,6 kilos de grasa corporal. Nosotros habíamos hablado de que las, lo, el pliegue cutáneo, cuando vos agarrabas así, agarrabas piel y grasa, los 6 pliegues que nosotros tomamos, vos estabas, acá estoy mirando, en 120 milímetros. Y ahora estás, porque yo vi que alguien había preguntado cuánto te había dado sí. la suma de 6 pliegues. Lo bajaste de 120 a 99, o sea que rompiste la barrera de 200. Bien, vamos, vamos Entonces, todavía. Ahora, eh, el problema es que la, la vara se pone muy alta y ahora viene, en 10 días viene Navidad, Año Nuevo. ¿Vacaciones? Ah, que va a ser difícil ahora, va a ser difícil <risa> por lo menos seguir con este ritmo, pero bueno, vamos, vamos, Yo, vamos bien. Primero, ¿tuviste hambre? No, eso es fundamental, eso, eso es clave. Pablo me dijo en la primera visita, clarísimo, eh, claro, con estas palabras me dijo, para bajar de peso hay que morfar, así lo dijo. Para los que son de otros países y no entienden qué es morfar, morfar es comer. O sea, para bajar de peso hay que comer. Claro, claro, no, no, hay, que, no hay que pasar punto hambre. Punto número uno, no pasar hambre. Punto número dos, si estuviste bien, de ¿cómo te sentiste energéticamente en los entrenamientos? Energéticamente, perfecto. De hecho, bueno, eh, los que siguen también mis redes sociales saben que publico todos los días los entrenamientos, ven los ritmos, las distancias, hubo eh, también más de bicicleta este mes, Metí, empecé a meter más, más ciclismo que no lo tenía medio abandonado, eh, corrí bastante. Bueno, como para dar algunos números de referencia, eh, por ejemplo, los perímetros, que son los, los, lo que tomamos con la cinta en centímetros, por las partes más importantes de panza perdiste un centímetro y medio, perímetro Bien. de panza, después perímetro de cola, un centímetro y medio, en el muslo superior, digamos, ahí perdiste casi tres centímetros, te estás achicando, vas a gastar un montón de plata en ropa. <risa> eh, y después los pliegues cutáneos, lo mismo, bajaste a 4 o 5 milímetros por cada pliegue. Es, es tremenda la diferencia. Acá se ve muy claro. Eh, esto hay que pensarlo en porcentaje, la baja del pliegue. Por ejemplo, el abdominal que estaba casi en 44 milímetros lo bajaste a 36, eso es como un 20 y pico por ciento menos. Es, es mucho. Es mucho uh -huh. en, en, una, en cuatro semanas. Significa que hiciste las cosas bien, que sí. me diste bola. Ahora, una pregunta que muchos de ustedes hicieron en los videos anteriores y en las semanas, porque cuando eh, subía en redes sociales, bueno, me siento mejor, estoy perdiendo peso, ¿qué estás comiendo? ¿Cómo es la dieta? Que no hablamos en el video anterior a propósito para 
poder dejarlo para este, para que haya más material para, para dar y para no atosigar tanto con, el, con tanta información en el video anterior. Entonces, vamos a contar... No es ningún secreto, ¿no? No es ningún secreto. No, no es ningún ¿Qué secreto? es lo que se hace? ¿Qué lo, es lo, que que, es lo, lo que sí es que nadie debería, porque la gente pregunta a ver qué hiciste, como a mí me da la sensación como para copiar lo que vos hiciste. Exacto. Si bien sí. a mucha gente por ahí le puede llegar a dar resultado, porque una persona que por ahí eh, que nada, le puede funcionar, digamos, no es para todo el mundo, los planes son individualizados, tienen bien. en cuenta horarios de trabajo, eh, cantidad de entrenamientos, yo tengo gente que entrena dos veces por semana y gente que entrena 15 veces por semana, uh -huh. o sea, es completamente diferente, pero básicamente eh, lo que se armó en tu plan fueron cinco comidas, cuatro más fuertes, desayuno, merienda, almuerzo y cena, y después una media mañana que vos me, porque te levantás temprano y no llegás al almuerzo uh -huh. si no comes algo en el medio, digamos. Eh, bueno, Tenías cinco o seis opciones, seis de, para desayuno o merienda. ¿Cómo te llevaste con eso? Bien, perfecto. Eso también es interesante lo que está diciendo Pablo porque había mucha opción. Primero que nunca pasé hambre. Nunca pasé hambre, al contrario. Comí más que lo que comía antes porque antes sí me salteaba algún, algunas de estas comidas, algún desayuno, la merienda. A veces, inclusive, el, el almuerzo lo hacía prácticamente nulo o nulo, pasaba de largo. Y ahora como más. Y también hay muchas opciones. Muchas opciones que no llegué ni siquiera a poder a, a usarlas todas. Bueno, Eran tantas las opciones. Eso está bueno. Tenés sí, todavía sí, para, sí, para sí, no sí. aburrirte. Sí. Bajaste de peso. Sí. Pregunta. ¿Comiste carbohidratos? Comí carbohidratos, sí, en la justa medida. ¿En la justa medida? Comí carbohidratos. ¿En las cuatro comidas? En las cuatro comidas, sí. sí en, en las cuatro comidas. comidas todas. Claro, pues yo estoy mirando acá y tenés. Después en almuerzo y cena armamos una cantidad determinada de carbohidratos, una cantidad determinada de carne y una cantidad determinada de verduras, digamos. eso era tu, tu alimento, tu, tus comidas principales. Bien, ¿querés contar un poquito cómo, cómo, es, cómo era la composición del plato? Hablando de que merienda y desayuno han sido lo mismo, o sea, había que elegir entre un menú de opciones eh, Entre varias opciones, disponibles. sí. Eh, si quieres lo, lo cuento yo, cuento más o menos Contalo. lo que hacía. ¿Querés mirarlo? Está acá. No, no me acuerdo, no, no. Me tengo, o sea, de, de, Bueno, en desayuno o me, y, y merienda lo mismo, eh, la la que más usé yo era las dos tostadas de pan común, pan lactal, de las rodajas finas, con queso crema light, tipo casan creme, mendicrim, pero light, que es diferente, es el descremado, y eh, mermelada de, de bajas calorías. Y eso acompañado con una infusión, café, yo lo tomo el café, ya me he acostumbrado hace un tiempo, sin azúcar, o sea, sin nada. Café solo, como acá tomamos el mate amargo, ya toman el, mucha gente toma el café sin endulzantes. Eh, me ha dicho Pablo, si no con endulzante edulcorante, edulcorante. Sí, bueno, yo no, no uso nada, así que no, no, no fue ningún cambio eso. Lo eh, que sí cambio ahí que estás diciendo, eh, vos comías quesos enteros y sí, mermeladas común. Es más, lo que hacía antes era tomar solamente el café solo y, a veces, y muchas veces no comía nada sólido, no, no, nada más. O sea, tomar un café nada más, o sea que el desayuno era más pobre antes. Eh, y a veces iba una tostada con eh, manteca de maní y queso común, que eh, me la sacaste la manteca de maní. Sí, que... sí eh, el gran problema es que la gente suele usar mucho esas cosas claro. y son calóricas, porque claro. el maní eh, es un fruto seco que tiene mucha grasa y uh -huh. tiene un valor calórico muy alto, que si bien es, es muy bueno, o sea, nutricionalmente es un muy buen alimento, hoy se, se, es sí. un contrapuesto, digamos, para el objetivo sí, que sí, tenemos este para este momento. Había unas tres opciones más, creo, de desayunos. Había unos pancakes para hacerlo, que nunca lo hice, porque era demasiado en el Estaba bueno de día, pero ya con lo otro me, me sobraba. Después otra opción era, creo que hay algo de lácteos, eh, leche descremada, con, con un par de cucharadas de avena instantánea, que también en algunas ocasiones, para salir un poco de la monotonía, hice ese desayuno, o merienda, la leche fría, digamos, para no tomar algo caliente, con un par de cucharadas grandes o peras de de avena. Y después eh, yo tengo en la cabeza unos tips, digamos, que creo que le puede servir a mucha gente, que puede ser, bueno, lácteos descremados, uh -huh. como para bajar el calor el valor calórico de la alimentación, ¿no? Sí. Cuando es necesario, ojo, uh -huh. yo hay gente que le tengo que dar más calorías porque tiene sí, que sí, sí. subir de peso, ¿okay? Sí, exacto. Por ejemplo, si yo sigo eh, haciendo esto esta misma dieta, eh, calculamos más o menos, si siguen estos parámetros, que en dos, tres meses más, dos meses más, ya estaría en mi peso y ya no tendría que hacer la misma dieta. Pues no, no, obvio. Si no, debería seguir eh, bajando. Exactamente, siempre vas a estar en déficit, digamos. Claro. 
en algún momento puede ser que empiece a temblequear el rendimiento deportivo. Claro. Y además, eh, lo que puede pasar es que vos estás preparando una carrera y los volúmenes son variables. Claro. Hoy corres, no sé, 60 kilómetros por semana sí. y tal vez dentro de dos meses estás corriendo 120. Obviamente sí. no podés comer lo mismo. Va a ser así. De hecho, claro, va a ser así. Claro, y obvio. Va a pasar así eso. son las preparaciones para... Por eso a veces la gente viene una vez y después no viene más y viene cinco meses después... Y no, no resultó, que se, bueno, pero porque hay que ir cambiándolo, Exacto. o sea, no es, no es para siempre. Bien, después eh, lo que son platos principales de eh, sí. almuerzo y cena, la consigna fue muy clara, dividir el plato, eh, un cuarto del plato, carbohidratos, y ahí tengo una lista enorme, enorme de carbohidratos de fuentes que son eh, pastas, eh, arroz, papas o patatas, donde, como lo llaman en los países donde están viendo esto, batatas, de la dulce, eh, los que son legumbres, lentejas, eh, frijoles, por otros, eso entra todo en carbohidratos, o sea que yo podía dividir ese, ese cuarto, poner lo que quiera, mezclar y combinar, pero un cuarto de plato. Y en ese mismo plato, una porción de proteína que era básicamente eh, un bife, bife, medio bife, de pollo, sí, bife de vaca, de, 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 digamos, a la plancha, o media pechuga de pollo, también a la plancha, eh, algún filete de pescado, por ejemplo de merluz, algo de la plancha, o la, una lata de atún también, que en algunos momentos que venía con poco tiempo para, para cocinar, una lata de atún, atún a natural, ¿no? O sea, el lomito de atún sin hacerlo de aceite, y básicamente eso. O sea, de otras opciones más había un montón, pero bueno, lo resumo en eso. Y por otro lado, acompañando ese plato, otro plato más, entero, entero, cubierto de vegetales. Vegetales crudos o cocidos, y hay mucha atención con los condimentos. Midiendo la cantidad de aceite. Exacto. El aceite Midiendo la cantidad de aceite que ahí la gente muñequea arriba claro. de la ensalada y puedes duplicar o triplicar el, el valor calórico de, de, de ese plato, digamos. Exacto. ¿Okay? Exacto. Ahí eh, una cosa que me, me dijo Pablo tiene razón, claro. Eh, una cucharada grande de aceite equivale a unos 150, 200 calorías. Si estamos haciendo una dieta que busca tener un déficit calórico de 400, 500 calorías, y yo le echo así aceite, en lugar de echarle 150, 200 calorías que tenía una cucharada, le estoy echando 600 calorías y ya la dieta se rompió. Lo que Entonces, pasa con la ensalada César, claro. por ejemplo, que la gente piensa, no, me pido una ensalada César, una ensalada César con los crutons, el condimento César, el queso parmesano, sí. termina siendo casi lo mismo que comer una hamburguesa un poco frita. Claro, claro. Calóricamente sí. hablando, ¿eh? sí, sí, sí. estrictamente hablando de calorías. Ahí va. Y bueno, entonces ahí también tenemos en el plato este de, de vegetales, crudos o cocidos, infinidad de combinaciones a las que se les ocurra, eh, zanahoria, tomate, lechuga, apio, repollo, eh, no sé, todo, todo, eh, pimientos, morrones, brócoli. cebolla, brócoli, colif todo lo que, lo que se les ocurra ponerlo crudo o cocido, como te guste, y, y, y bueno, frutas. Y, y frutas, y frutas. frutas al día, medio... Este... Te las había dado como libres para que vos elijas el momento. Yo te, te dije algunos momentos que, que me parecían los ideales, pero a mí me gusta darle un poco ahí la libertad a la gente, decirle, bueno, comete no sé, entre tres y cuatro frutas por día. Puede ser en desayuno, puede ser de postre o, o de colación. Darle un poco de, de libertad. Y algo que vos repetís y que todo el mundo repite es, eh, voy al nutricionista a que me haga la dieta. Uh -huh. Yo eh, estoy en contra de la palabra dieta, digamos. A mí me gusta armar eh, un plan de alimentación porque eh, yo quiero que vos sigas comiendo así para siempre, digamos. ¿Se entiende? Uh -huh. Una dieta es como que me suena a algo que estás dentro como de un marco del cual vos no podés salir. Eh, y si vos mirás mi plan, están todas las comidas. Obviamente no, no están las milanesas con papas fritas para todos los días porque si no vas a subir de peso. Pero está una gran cantidad de selección de alimentos y no se recorta casi nada. Bien, bien ahí lo que dice Pablo también me hace acordar que algunos días, bueno, había en casa pizza para comer, bueno, comemos pizza una vez por semana, limitando un poco las cantidades, no, no irse con todas las cantidades, tratando de que sea una pizza que no sea muy grasosa, que no tenga muchas calorías, pero así todo, eh, hicimos todo, creo que de una forma bastante lo lija, los resultados están ahí en la balanza, en, la, en las pincitas que dicen que, que se bajó, eh, también le contaba a Pablo, hubo no mucho, pero unas tres, calculo, más o menos tres noches en todo este mes, en donde a la hora de acostarme sentía ganas de dulce. Yo no soy muy amante de lo dulce, pero sentía ganas de, como la necesidad de comer un chocolate, algo, 
y comí un chocolate, un pedacito, un pedacito, no cambió nada tampoco porque no eso cambió no cambió nada. No cambió vale. nada. Pues Yo cuando hago los planes ¿no? considero que la gente no va a hacer el 100% del plan. Eh, esto es un secreto que capaz no tendría que decir. <risa> eh, que no me va a dar el 100% de atención, digamos, y le doy como una flexibilidad eh, para, sí. que, para que logre bajar de peso, ¿no? Estamos eh, hablando mucho de calorías, calorías, de mirar la información nutricional. Eh, la calor las calorías son muy importantes. O sea, si vos querés bajar de peso, tenés que generar un déficit calórico. Si no, no vas a bajar de peso. Pero no es lo único importante. Bien. O sea, podemos decir, la base de la pirámide serán las calorías. Pero, pero ahí, que hay, que hay pegadito ahí. es de dónde vienen esas calorías. Claro, o sea, ahí, la selección de alimentos, claro, exactamente. La selección de alimentos es muy importante. Exacto. ¿Ok? Son como Exacto, dos, sí, sí, sí. dos cosas que van de la mano. Otra cosa que me dijo Pablo es eh, que estoy dando mucha proteína. O sea, no sé si mucha la palabra, pero una cantidad considerable de proteínas no le afloje a la proteína porque también es un, una de las patas donde se... Sí, por, por, para, para preservar eh, la masa muscular que vos tenés, por un lado, y por otro lado para generar saciedad. Claro. Lo que tiene pro, la proteína de, de, de ventaja, de ventajoso, es que al cuerpo le cuesta más digerirla. Uh -huh. eh, se tiene, vos comes una pechuga de pollo y tardás 4 o 5 horas en digerirla y un plato de fideos lo digerís en 2 horas entonces vas a tener eh, el hambre te va a aparecer más tarde digamos sí, sí. esa es un, una buena estrategia para, eh, para bajar de peso en resumen, eh, primer vez prueba superada creo que superada y hasta un poquitito más, un un poquitito flujo, más. Uno, unos 300 gramos de más eh, de lo esperado eh, no pasé nunca hambre salvo estos pequeños antojitos que había, que fueron dos o tres noches, que, como digo, coincidieron con, por ahí con días donde había entrenado más de la cuenta, o más de lo que entrenaba en el promedio, también eso por eso tuvo una defi, un déficit mayor aún, y bueno, llegué con un poquitito ahí de... de, de que tampoco era hambre, era ese antojo de comer un, algo dulce, un chocolate, algo... Y pensar ahora que el próximo mes la vara está alta y que viene la fiesta. Por lo tanto, por lo tanto, licenciado... Le voy, a, le voy a proponer que en el próximo video hablemos de ese tema. ¿Cómo pasar, ¿Cómo la pasar fiesta? las fiestas bueno, en vamos, paz? Vamos con algunos tips. <ríe> Dale, ¿cómo, Dale, ¿cómo cuidar la dieta en las fiestas sin desentonar, sin digamos, pasar hambre, sin hacer el, el loco de la familia que no come nada, que no toca nada? Eh, ¿Y cómo poder lidiar con todo eso, pasarla bien en un momento agradable y y no tener ningún desajuste en Rusia. ¿Te parece? El próximo vamos, video vamos, vamos, con eso, con ese. vamos con ese. Entonces recuerden a los que aún no se suscribieron al canal, háganlo ahora de este lado, suscríbanse para no perderse los próximos videos y de este otro lado les dejo otro video para que mientras tanto vayan viendo y no se aburran.